എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ന് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണപ്രദമായ ഒരു ടൂൾ ഇ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ ഒരു വീഡിയോ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരു ടൂൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും ബെൻഡി ക്യാം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ടൂളിനോടൊപ്പം തന്നെ പവർ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകളോ ഓപ്പൺ സോഴ്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷനുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പി എസ് പോലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബെൻഡി ക്യാമിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു പി എസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ വീഡിയോകളായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനും ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ പൊതുജനങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഈ വേണ്ട സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ബണ്ടി ക്യാം എന്നുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൽ ബണ്ടി ക്യാം എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ബണ്ടി ക്യാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ബണ്ടി ക്യാം ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ബണ്ടി ക്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ എക്സി ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഇ എക്സി ഫയൽ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ക്യാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ലോഗോ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ക്യാമിൻ്റെ വണ്ടി ക്യാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിൻഡോ അവൈലബിൾ ആവും ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ വിൻഡോയുടെ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് മോഡിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷനൽ ലഭ്യമാകും ഒന്ന് സെലക്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഏരിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് എ മോസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഇതിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ കാണിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും എളുപ്പമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ ആഡ് മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ള ഐക്കൺ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ആഡ് മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗണ്ട് വെബ് ക്യാം മൗസ് ലോഗോ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അതിനുശേഷം ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതലേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഇവിടെ മൈ സ്പീക്കർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് സൗണ്ട് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ അരെ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ബന്ധിക്കാം എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആകണമെന്ന് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ആവും അതിനുശേഷം ഇവിടെ മറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ബാർ സ്റ്റോപ്പ് ഹോട്ട് കി എഫ് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് എഫ് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ഹോട്ട് കി നൽകിയാൽ മതി അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും എഫ് ട്വൽവ് നൽകിയാൽ മതി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബെൻഡിക്കാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ക്ലോക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഷോ മൗസ് കഴ്സർ കാരണം ഈ കഴ്സർ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ മൗസ് കഴ്സർ കാണിക്കണം ആഡ് മൗസ് ക്ലിക്ക് എഫക്റ്റ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തൊരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്ന് കാണുന്ന ആൾക്ക് ബോധ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും ആ അതും ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷമുള്ളത് ഓഡിയോ ആണ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഒത്തിരി പ്രീസെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ പ്രീസെറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ യൂട്യൂബ് ട്വിറ്റർ ബാർ സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ട് അത് തൽക്കാലം ആദ്യഘട്ടത്തിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എബൌട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ബണ്ടിക്കാം മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഇടുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പവർ പോയിന്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പവർ പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് പൂർണ്ണ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹോട്ട് ക്രീൻ നിങ്ങൾ ഹോട്ട് കീ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡുകളായി നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുത്തു പോകുന്നതിന് സാധിക്കും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സവിശേഷതകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഡബ്ല്യു പി എസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് പോയിന്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ വാട്ടർ കളർ ബ്രഷ് ഹൈലൈറ്റർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ട്വൽവ് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ട്വൽവ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് പ്രസൻറ്റേഷൻ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമായി എങ്കിൽ എഫ് ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ക്യാമ്പ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ഓഫ് ആവുകയും അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകളും ഓപ്പൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾഡർ എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് രണ്ടാമത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ഒരു എം ബി എന്നുള്ള തോതിലാണ് ഇതിൽ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേണ്ടി വരിക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം